Aliweza kufanya mifupa mikavu Ikapata kuishi tena Hata kwa ko atatenda mama we Tena yesu anasema Joni kwangu ni nyinyote Mnao sumbuka Mwambie ndoto yako itatimia Ndoto yako itatimia Oh hallelujah Bado kuna watu kule wameka Bado kuna watu kule wameka Sikiriza ni kwambie Sikiriza ni seme Mungu wetu anaitua Mungu wa miungu Yani ile miungu miatano ya India miungu elfu tatu ya India miungu elfu kumi ile ya wagiriki ile ya wachina miungu yote ikikusanyana yenyewe inasema mungu wetu yure mungu wetu yure mungu wetu yure mungu wetu yure oh hallelujah ye ya naitua mfalme wa wafalme yani wafalme wakiwa na mkutano wanapiga wa wagoti wanasema mfalme wetu yule oh haleluya 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 nami roho mtakatifu amenituma nikwambie ya kwamba ndoto yako itatimia utainuriwa kati ya watu walioeniuliwa oh haleluya yani yani wakikusanyana watu wenye upako wanasema una upako yani wakikusanyana matajiri wakikusanyana wanasema na wewe ni tajiri yani wenye elimu wakikusanyana wanasema na wewe unaelewa oh, Hallelujah, 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 oh hallelujah, oh hallelujah, ndoto yako itatimia, can you imagine, wasomi wana kusanyana, alafu wana salimiana na mna hii, wana sema, good afternoon, Leonard brother, good afternoon, cancer, good afternoon, hallelujah, 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 oh, Tuanaya mini ya kwamba ndoto yake itatimia aseme amina kubwa aseme amina kubwa oh hallelujah amina amina kubwa wanzo sula ya 28 ndipo neno la itule na potoka Manzo shisule shina nane Na mini nasoma mstali wa kumi Hata ule wa kumi na tano Manzo Ishirini na nane Usichoke kusimama Manzo ishirini na nane Sula Ya shina nane ya kitabu cha manzo Umefika hapo Mstali Wa kumi Bibiria inasema, elisa waweza kusoma. 
mwanzo 28:15 Biblia inasema Yakobo akatoka Besheba kwenda Harani akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha maana jua lilikuwa limekuchwa akatoa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake akalala usingizi pale pale akaota ndoto sema nina ndoto nina ndoto rudia tena nina ndoto nina ndoto natazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake ndio na tazama bwana amesimama juu yake bwana amesimama juu ya ngazi akasema mimi akasema. ni bwana Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isaka nchi hii uila, uila layo nitakupa wewe na uzao wako sema nchi hii ni yangu nchi hii ni yangu na watoto wangu na watoto wangu na uzao wangu na uzao wangu na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa na tazama mimi ni papa moja nawe nitakurinda kila wendoku na mimi nitakuleta tino paka nchi hii kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia mimi ni Mungu mwaminifu Yehova ninaribariki jina lako jina lipitalo majina yote sema na watu wako siku hii leo sema na roho yangu mimi ni kinywa chako mimi ni nafsi yako kwa damu ya mwanakondo ile ndoto ile kusudi uliruweka ndani ya binti huyu ndani ya kijana huyu wake kwa waume inatimia ulimwambia Yakobo nikopa moja na wewe nikpoka moja na wewe hata ile ndoto ile kusudi litakapotimia na mimi nawapiga wote wanaozuia na mimi nawafunga wote wao wa, kwa jina la Yesu Kristo bana wa Mungu ari hai ili neno liwe baraka ili neno liwe maji ili neno liwe moto ili neno liwe tumaini ili neno liwe nguvu watoe ninamnyanyua mtu mmoja hapa atoke katika shimo ile shimo lenye matope watamu wa mwana kondo walioshikiliwa mikono ya walioko kwenye magereza wana wanaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo ninapanda ngazi ninaiona ngazi watamu ya mwana kondo waruhusu wale malaika na mimi ninawakaribisha kwa jina la Yesu Kristo na kwa utukufu wako wewe ndiwe Mungu wewe peke yako katika jina la Yesu ninaomba na kupokea amen waweza kuketi ninasema na wewe ya kwamba ndoto yako itatimia Biblia inasema ndoto ni mlango wa kiroho ambao Mungu hutumia kuingia ndani ya mtu Roho Mtakatifu anaweza akasema na wewe kwa njia ya ndoto Ndoto ni mlango ambao kuzimu inaweza ikaingia katika maisha yako Alimwambia Ayubu katika Ayubu 33 24 ya kwamba yeye Mungu husema na watu wake mara moja na mara mbili wakati wako katika usingizi mzito usiku hata wakitaka wakielewa na kutenda sawa sawa na neno lake yeye husema na watu wake lakini yuko mtu mmoja hapa ambaye anasema ninaona mbele yangu mati mkubwa na mimi kihubiri injili ya moto yuko mtu mmoja hapa ambaye akiulizwa unataka kuwa nani mtu mmoja anasema mimi nataka kuwa daktari mwingine anasema ninataka kuwa rubani pengine hiyo ndio ndoto yako mwingine anataka akawe kiongozi mkubwa hiyo ni ndoto yako unaona uongozi mbele yako nami ninatamka hajarishi uliisikia sauti kutoka kwa Yehova 
amani roho yako na nafsi yako ameni tumaro mtakatifu ya kwamba kila anayezuia usifike kwenye hatima yako leo anaondolewa haleluya haleluya Mungu alikuwa amemwapia Ibrahim ya kwamba kupitia yeye baraka za yeye Yehova zitamimino juu ya mataifa na Yakobo akiwa tumboni mwa mama yake Rebeka alimwomba Bwana na Roho Mtakatifu akamwambia yako mataifa mawili na yore mdogo ndiye atakayekuwa mkubwa. Na Biblia inasema Oh Isaka alimuongoza. Alimuongoza Yakobo akimwambia Hautaoa kwa watu wa nchi hii. Utarudi ili ujitwalie mke kutoka kwa ndugu ya mama yako Labani. Nipo Yakobo alifunga safari akaenda kuritimiza agizo la Isaka babae wakati huo Esawa kulifuata neno la baba yake Isaka wote ambao hawaisikilizi sauti ya Mungu wote ambao hawaongozi na roho mtakatifu hawawezi kutimiza ndoto katika maisha yao Esau alikuwa amekwishaoa wake wawili wasio wa makabila ambayo Bwana aliamuru na aliposikia Isaka anaongea na Yakobo nipo Esau akasema pengine sijafanikiwa pengine Isaka hajanibariki kwa sababu sikwenenda na kuitii sheria ya baba yangu na Mungu alihai akaamua aende kuoa aende kuoa katika uzao wa baba yake mkubwa Ishmaeli akajitwalia mke wa tatu lakini Yakobo aliondoka na Biblia inasema akafika mahala mahala hapo paliitwa Halani ni mahala Ibrahimu alipoka kabla hajaingia kanani ni mahala ambapo Yesu alisema na Ibrahim oh, oh Biblia yangu inasema Yakobo hakujua lakini alikuwa amechoka akalala usiku wa manane wakati kichwa chake kilikuwa kimeegeshwa katika jiwe oh Bwana akasema naye Biblia yangu inasema aliota ndoto oh alipoota ndoto alifunuliwa alifunuliwa najua umeota ndoto nyingi najua umeona mambo mengi katika ndoto ile uliyoona oh Yakobo aliota akaona kitu kinachoitwa ngazi na alipoangalia sawa sawa akaona inanzia katika ardhi macho yake akayainua juu ile ngazi ilikuwa inafika mbinguni na mimi ninaona ngazi yako inainuriwa na mimi ninaona unaiona oh haleluya wengine wanaita ngazi ni steps ni zile hatua ni steps ndivyo alivyoona Yakobo na mimi ninasema utatoka patakatifu na kuingia patakatifu patakatifu na mimi ninaona ukinuriwa kutoka utukufu hata utukufu oh haleluya akatazama sawa sawa angani mwisho wa macho yake akatazama kwenye mawingu akaona maraika wale waliokuwa wanashuka walikuwa mikononi mwao wamebeba wamebeba upango wa mtakatifu wale waliokuwa wanashuka walikuwa mikononi mwao wamebeba moto wa damu ya mwana wa kondoo wanawashusha wanaokuzuia wanashuka nao oh haleluya wanawashusha wanaokuzuia sema wanashushwa sema wanashushwa wanashushwa oh haleluya yakobo akaendelea kuangalia sawa sawa akawaona wengine malaika wanawashika watu na wakuwapandisha oh wanashushwa unapandishwa wanashushwa Wanash... eh, unashuka
Umekubali wa kushushi? Sema wanashushwa. Wachawi wanashushwa. Wasihiri wanashusha. Wanashika moto. Wafuga majini. Wenye wivu ambao wakupende wanashushwa walio kadhia kiti chako wanashushwa wanashushwa oh haleluya wanashushwa wanashushwa sema ninakatishwa juu ninakatishwa juu sema ninawaona chini wanapiga kelele wanasema wanaruka hawezi kufika wanaruka hawezi kufika na mimi ninakwambia hata kama umezimia upoke ngovu uroke kama tae panda ngaze panda ngaze panda ngaze oh haleluya jana nikao naangalia kaklipu kamoja hivi nyani nyani tu alafu na na antelope uh, ni kama chui hivi na yuko kwenye mti juu alafu kana kuja kana kana mcheze kana shuka akifanya hivi kana na kuona unawacha wanakutamani hawatakupata wanakutamani hawatakogosa hiyo ngazi inafika mawingoni oh haleluya ndoto ya kuitatimia nami naomba bwana simame pamoja nao sikilizane kwambie walimtupa shimoni yusufu mwenye ndoto hafi akatolewa akatolewa walimweka gerezani oh ninajua kwa kwe magereza siku yako ni leo unafungolewa oh haleluya biblia inasema wapo wanaokuonea wivu ni wivu tu haujafika wanapotakiwa kufika Unajua hata baba yako, wazazi wako, ndugu zako uliozaliwa nao pamoja wanaweza kukuonea wivu. Wanamwambia Yusufu, una, una maana mimi baba yako na mama yako tutakuinamia. Kimwemo akasema, wewe wasema. Anamjibu baba yake. Sasa kina Ruben na kina Yuda. Unasemaje? Unasemaje? Nyota ngapi? Kwa moja. Nani? Mimi Ruben kimwemo anasema ipo siku utajua yeye aliyebarikiwa hawezi kulamiwa Oh haleluya Ndivyo anavyosema katika matendo sura ya saba. Hebu soma sura ya saba ya matendo na mstari wa pili Sikia ukitaka kujua kitabu cha kutoka matendo sura ya saba. ndio samare ya kitabu cha kutoka Ukisoma matendo sura ya saba, ni samale ya kitabu chote cha kutoka. Sikiliza nikwambie hata kama wanakuonea wivu wanakwenda kwa yule ambaye amekwajiri wanasema huyu akiuza shilingi kumi, moja anaweka. Si unamuona siku hizi anapendeza. Huwa anapunguza. Acha waone wivu tu. Acha waone wivu. Amekuweka pale. Amekuweka pale ili ubarikiwe. Amekuweka pale ili uinuliwe. Oh haleluya. Saba mbili ya matendo Biblia inasema. Naye akasema. Naye akasema. Ndugu zangu na baba zangu. Ndugu zangu na baba zangu. Sikilizeni. Sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahim mm -hmm. alipokuwa katika Mesopot Mesopotamia kabla mm -hmm. hajakaa harani mm -hmm. akamwambia mm -hmm. toka katika nchi yako mm -hmm. na katika jamaa zako ukaende Hii, kutoka mbushu. nenda mstari wa tisa sasa soma matendo yote saba alafu uone utamu wa matendo saba inayokuletea samari ya kutoka Biblia inasema wale wazee wetu wale wazee wetu wakimonea wivu Yusufu wivu yani wale wazee wetu ni yale makabila mbili ya Israeli Amina kina Yuda kina Ruben kina Dan walimuonea nani ehe 
wakamuuza aende Misri sikia ni kwambia hata hakufanye nguo hata hakufanye bidhaa hiyo ngazi unapanda watakuuza wanakupandisha watakufunga wanakuweka kwenye utukufu oh haleluya imetosha haleluya biblia inasema shetani hufanya vita anajua ndoto yako anajua kile ambacho bwana ameweka ndani yako na yeye kila neno ambalo mungu amelitamka atataka kulizuia biblia inasema mungu alikuwa juu ya ile ngazi yakobo anaangalia ngazi anasikia sauti anaangalia ngazi anaona malaika wanawashusha wachawi na wasihili na wanao kuonea wivu na kukunja sula wanashosha akawa anashangaa akawa anasubiri na esa unaye mbona ananitafuta kuniua anashuka Mungu akamwambia subiri subiri oh haleluya Bwana akamwambia sio wewe tu ni uzao wako na wajukuu zako na wajukuu wa wajukuu wa wajukuu zako Shetani akasema hautaoa na ukioa na funga mimba Yusufu akafika kwa Labani kabla hajafika kwa Labani alimchumule alimchumo Raheli Biblia ndivyo inavyosema wewe endelea tu kusoma hiyo 28 akasema ni wewe utakaye kuwa mke wangu sikiliza nikwambie hata wakikubadilishia vyao wakakubadilishia kazi wakakubadilishia chochote lazima utamiliki na kutawala oh haleluya shetani alijua ni tumbo la laheli ambalo litamzaa Yusufu na ni Yusufu atakaye timiza agano ambalo Mungu alimwambia Ibrahimu kwa miaka nne utakuwa utumwani na nitawatoa watoto wangu wakiwa matajiri wakiwa na fedha wakiwa na dhahabu oh haleluya labani akambadilishia sema hata ikiwa wanadamu watabadili elimu yangu kazi yangu biashara yangu ninapanda ngazi ninapanda ngazi hatima yangu mwisho wangu umehakikishwa oh haleluya biblia inasema laban alimzurumu yakobo shetani anamfuata yakobo asiwe juu ya mataifa. Hebu fikiria unaonyeshwa ngazi inafika ngani? Ni nani anaisha ngani? Ninakuona ukipa. Ninakuona ukienda. Ukiwaangalia watu chene. Haleluya. Unajua tatizo unaangalia mavazi yako. Kwamba mimi nilinunua ili vazi ni la 2000 mnadani. Yesu haangalie 2000 tatizo unaangalia kwamba ulizaliwa na nani hilo ndio tatizo lako unaangalia ukoo wako tatizo unaangalia kwamba kwenye pochi badala ya kuweka 10000 umeweka 100 vichele kwa hiyo haiwezekani hilo ndio tatizo lako biblia inasema wote ambao walikuwa hawana imani hawakufika kanani maana imeandikwa pasipo imani haiwezekani kumpendeza mungu oh haleluya akapewa lea akasema hata hiyo hata yeye nitachukua lakini yupo wa kwangu kila watakachokupa wewe chukua tu lakini ipo ipo baraka kubwa zaidi baraka kubwa zaidi biblia inasema katika mwanzo 30:25 rabani alimtumikisha yakobo usiku na mchana mvua na jua vilikuwa vyake baridi ilimpiga alipompata laheli na alipomzaa Yusufu akamwambia labani niruhusu niende unaweza ukasoma msali huo mwanzo 30:25 akamwambia laban niruhusu niende baada ya Yusufu kuzaliwa na mimi nimesema majira yako yamefika ni leo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai oh haleluya ninachua umesubiri sana you have been waiting for your breakthrough it is indeed pronounced for you now ninaitamuka haleluya unapenya upenyo wako unapenya ni leo yakobo alimwambia laba 
nani? Yusufu amezaliwa ninaondoka. Leo unapata kile ulichokuona kisubiri. Kile kitakachokuinua, kile kitakachokufunika, kitakachokupa heshima. Oh haleluya! Oh haleluya! Sikia Raheli alifungwa sizae. Mungu akamkumbuka Raheli. Ninajua yapo yaliyofungwa yasitoke katika maisha yako. Leo yanafunguliwa. Leo yanafunguliwa. Leo yanafunguliwa. Ikawa Ikawa Raheli alipomzaa Yusufu mm -hmm. Yakobo akamwambia Laban mm -hmm. nipe ruhusa niende mm -hmm. kwetu na kwenye nchi yangu. Sikiliza nikwambie baada ya Yakobo kwenda kwa Laban akamwambia nimempata Yusufu huyu hata uwawa amezaliwa leo huyu hata kufa huyu ndiye na mimi nakwambia kinachozaliwa leo hakitakufa unapanda katika ngazi leo hii hakuna atakaye kushusha tena Laban akaanza kukutetemeka akaanza kunegotiate akanegotiate na Yakobo akasema unataka mshahara gani unataka mshahara gani unataka mshahara gani labda alikuwa mjanja mjanja alikuwa mjanja mjanja anamwambia sasa hii mifugo waweza kuketi Elisa hii mifugo ngamia mbuzi kondoo tukubaliane usiondoke kwa sababu ni kipaji cha Yakobo ni ile nyota Yakobo ni ile baraka Yakobo iliyomfanya Labani awe tajiri akawa tajiri kupita kiasi na mimi najua nyota yako inatumika najua akili yako inatumika najua kipawa chako kinatumika lakini haupati ujila unaustahili leo bwana anarejesha kwa damu ya mwana kondo oh haleluya ninasema na mtu mmoja mwenye ndoto hapa ninasema na mtu mmoja anayejua siku yake imehakikishwa yakobo akaisikia sauti ya Roho Mtakatifu akamwambia unaona hawa ngombe na waona unaona hawa kondoo na mbuzi sawa wapo wachache wana madoa doa na wana malaka laka madoa doa ni madoa doa kabisa kama vile chui malaka laka ni kama vile pundamilia uh, lakini pia kuna kuwa na michilizi hivi alafu na wenye milia milia yani kama punda milia wachache kabisa akasema hawa ambao ni wachache ndio itakuwa mshahara wangu watakuwa wakizaa wanakuwa mifugo yangu hawa ambao ni wengi wakijivu weusi sijua rangi gani wengi ni wakwako oh haleluya biblia inasema mala kumi laba ni alikuwa anamnyima anamwibia anamzurumu mshahala yakobo ukiwa na ndoto kubwa una majaribu makubwa wapo watu watataka kukungoa wapo watu watatamani hata wakuue iliyo haki yako hautaipata biblia inasemaje 31 31 kitabu cha mwanzo oh haleluya oh haleluya Mwanzo 30 31 Mstari wa ngapi? Soma. 24. Mwanzo 31:24. Biblia inasema Mungu akamjia Labani mshami katika ndoto ya usiku akamwambia ujiadhari usimwambie Yakobo neno la heli wala la shari. Labani akamfikia Yakobo na Yakobo alikuwa amepiga hema zake katika mlima na Labani na ndugu zake wakapiga hema zao katika mlima wa Gileadi. Labani akamwambia Yakobo, "Umefanya nini? Umenihadaa ukawachukua binti zangu kama mateka waliotwaliwa kwa upanga. Mbona umekimbia kwa siri ukanihadaa?" wala hukunikimbia nipate kuagana nawe uwezo mm. zako mm. kwa furaha mm. na nyimbo na ngoma mm. na kinuru haleluya nataka kuonyesha mwisho kabla ya mwanzo Biblia inasema Labani alimwibia mshahara alimwibia mapatano hakwenda sawa sawa na neno la Bwana na Mungu akasema na Labani umefanya nini na Mungu akasema hiyo sio sawa sawa alimtokea Labani kwa sababu kii 
kila wa milia milia walipoza waliza wa milia milia kila wausi walipoza waliza wa milia milia kila wakejivu walipoza waliza wa madoa madoa hata wakwibie haki yako itatunzwa haki yako itatunzwa wausi waliza milia milia wakijivu wakaza madoa madoa wote 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 wakawamari ya Yakobo Biblia inasema Lea na Raheli wakaenda kwa Yakobo wakasema umemzurumu mali za baba yetu zote zimekuwa zako Yakobo akawaambia aka Lea na Raheli ya kwamba Mungu amemnyang'anya baba yenu akanipa mimi sio mimi ni Mungu aliyemnyang'anya kila ambacho umenyang'anywa kinarejeshwa kwa jina la Yesu Kristo kila ambacho umezurumiwa kinarejeshwa kwa damu ya mwana kondo oh haleluya ninajua umewekwa mahala unafanya kazi usiku na chana na we unalia na we unalia lakini machozi yako ni kama machozi ya samaki samaki anapolia hutaweza kujua analia maana ni toni ndogo sana ndani ya bahali leo Mungu anayaona machozi yako kila kilichoibiwa kinarejeshwa kwa jina la Yesu oh, haleluya na mimi nikwambie Mungu akikupa ndoto kubwa wewe mwenye ndoto kubwa katika maisha shetani huwa anaifuata hiyo ndoto anaifuata hiyo ndoto sikiliza nikwambie mtu mmoja aliniambia na ni jambo la hakika na limetokea alinipigia simu akasema mchungaji usiku wa leo nimeota ndoto ndoto gani Nimeota ndoto naomba uniombe mmm mm. sema tamka umeota nini niombe tamka umeota nini akasema akiwa amelala kati mwili wake umelala roho ya mwanadamu hailali roho yake ikiwa macho alimuona nyoka anamfuata yule nyoka akaanza kumkimbiza kichwa chake kimenuka akaanza kumkimbiza akigeuka nyoka anamfuata akaanza kumkimbiza akigeuka nyoka anamfuata akamkimbiza akigeuka nyoka anamfuata na akaamua angeukie wakaangaliana uso kwa uso kuna mtu mmoja hataki kutoka kwenye kiti maana amekwisha inuliwa ameona akalie kiti chekundo amemwekea kapete jekundo oh haleluya akawa anaongea na akawa anamtazama yule nyoka akamwambia kwa jina la Yesu toka lakini yule nyoka akainama chini akamgonga akasema mchungaji akani uma akaningata kwenye kidole cha pili kidole kidogo cha mguu wa kulia na aliponingata nikashtuka kumbe ni ndoto tu kumbe ni ndoto tu lakini sikiliza nikwambie biblia inasema ikiwa ikiwa utauta ndoto mara moja mara mbili ujue ni kitu ambacho kimehakikishwa haleluya ikiwa utaota ndoto inayojirudia rudia hakika katika ulimwengu wa roho jambo hilo linatokea ikiwa utaota na kuona hofu na kufadhaika kama Nebukadnezar na Farao ujue jambo hilo ni hakika akaendelea akaniambia niliposhtuka katika ndoto nikaanza kusikia maumivu kwenye mguu nikasikia maumivu kwenye nini kwenye mguu Nilipoangalia kwenye mguu nikaona damu zinatoka. Nikaona damu zinatoka. Pengine umewahi kula chakula, umelishwa chakula kwenye ndoto na unaamka asubuhi unasikia umeshiba. Akasema damu zinatoka, hata sasa zinatoka. Na baada ya hapo anasema hofu ikaniga nikaanza kutetemeka sikiliza nikwambie shetani huleta ndoto 
Biblia inasema katika Torati 13 ya kwamba zipo ndoto zinazotoka kwa shetani. Biblia inasema katika Ayubu 33 zipo ndoto zinazotoka kwa Mungu. Biblia inasema katika mwanzo 28 na ndoto hii tulioisoma ni ndoto inayotokana na mahala ambapo umelala, ambapo upo sehemu hiyo ukilala kanisani wiki moja lazima Mungu atasema na wewe maana hapa ni nyumba ya Mungu maana hapa ni lango la Mungu ndio maana Yakobo alisema mahali hapa ni nyumba ya Mungu mahali hapa ni lango la mbinguni sikiliza nikwambie Bwana amenituma nikwambie ya kwamba kila ndoto uliyoota ndoto mbaya ya shetani anayondoa kwa damu ya mwana kondo uliyoota unaanguka shimoni malaika wanatumwa kwa jina la Yesu uliyoota unafukuzwa Yehova anakoketesha uliyoota ya kwamba unapigwa unapata jari hiyo jari haitakupata uliyoota mauti hiyo mauti haitakupata kwa sababu lazima Sema ndoto yako Sema itimie oh, Haleluya Haleluya Kila ngu za giza Kila roho za mauti Kila roho za fizuizi Zinangalewa leo Kwa dama ya mana kono Aminituma yesu ni mwambia mtu moja Ya kwamba yule mchumba uliye msubiri kwa miaka mingi utampata Aminituma roho mtakatifu ni seme Na wewe ya kwamba umesubiri sana Lile tumbo lilo fungwa lina funguriwa Yule mtoto mwenye baraka anakoja Aminituma ni kwambia Ile ndoto ya kutawara na kumiriki Utamiriki ile arithi uriwa Uriwa ibiwa, itarejeshwa Ile nyumba unaogobania Wana ataripa maradufu Amene tuma ni kwambia Ikono yako ilio chukurewa Ile chukurewa kwa roho Roho sa kuzemo Kila fedha inadondoka Kila fedha inaondorewa Kila mshahara unazurumewa Amene tuma ni kwambia Yeye anasimama Arifu mwambia Yakobo Nitakuwa pamoja nawe Hata nitakapo ritimiza Lile nililo kwambia Mtu mboja anayamini Asa Sama ya mena koba Oh hallelujah Oh hallelujah Na mina ona ona funguriwa Na mina ona ona chiriwa Na mina ona ona kuja Na mina ona ona zao Na mina ona ona uliwa Utokofo hata Utokofo hachina la yesu Oh hallelujah Masha unawishi siyo yenyewe Na kwambia siyo yenyewe ni kuzimu ili ya kufunika na vazi kila vazi ila magunia ili nangolewa kwa damu ya mwana kondo sema shika moto shika moto ninajua unapita katika msitu mkubwa unatawanya majani na miti uo msitu unashika moto oh hallelujah na mini nasema haicharishi walinena kuzimu ilingia katika roho za wanadamu roho za wachari hata roho za wazazi wako wakato muka lana yesu wali wambia wanafuzi wake karika yohana sita stini na tatu maneno nili wambia ni roho kwa mana ya kwamba maneno ya na umba hajarishi ya kwamba ulilaniwa na wazazi roho wapwana minituma ni kwambie rehema yake ipo palipo uovu buwana buwana ana za buwana ana chiri ya rehema ninasimama kwa jiri yako kuomba rehema kama vile Danieli alivyo simama kwa jiri ya Israeli na Mungu akasikia kama vile Ayubu alisimama kwa jiri ya watoto wake na Bwana akasikia leo ninasimama kwa nafasi ya kuhani juu yako ya kwamba kila neno la uovu la laana lililotamkwa juu yako linalozuia ndoto yako isitimiwe linafuta kwa damu ya maana kondo linafuta futeka futeka acha neno ya sokeso bana wa Mungu Hai hai na kila neno Lili lota mkwa Shini ya bari Shini ya reli Bingo ya kwa Bingo ya peri Akatepa marikia wa mbinguni Wachawi wali neno maneno Wakati ile ngombe inachinjwa Wakati ile kondo inachinjwa Wakati ile mbuzi inachinjwa Wakati ile 
ndege inachinjwa wakati ile kuku inachinjwa wakisema Jocelyn hata olewa hilo neno linafutwa wakisema Joakimo hata pata fedha hilo neno linafutwa wakisema Magdalena maisha yake ni ya kugua hilo neno linafutwa wakisema hautamiliki hilo neno linafutwa ndio maana sikiliza nikwambie wapo watu ambao wanasoma lakini fahamu zao zimechukuliwa wakiwa madarasani wao mwalimu anafundisha wakiwa wamelala ni kwa sababu shetani anataka kuiondoa ndoto ambayo Bwana ameweka ndani yako ya kwamba utanyanyuliwa kerimu itanyanyuliwa wapo watu ambao wanatumiwa roho za mauti hujawahi kusikia mtu anasema ninataka kujinyonga kwa nini unajinyonga kikueleza hakuna sababu ni kwa sababu shetani anafanya vita usifike kwenye hatima yako hujawahi kusikia mwanamke anasema mimi naondoka narudi kwetu sasa unarudi kwenu kivipi Eh? Unarudi kwenu kivipi? Sasa mwanaume ukiona mke anasema na, narudi kwetu. Ujue sio yeye. Ujue kuna katoto kamoja akajazaliwa. Ka Yusufu akajazaliwa. Kwa anamwambia ondoka kabla hajafanyaje. Hajazaliwa. Ujue kuna mtoto mmoja mwenye miaka saba Shetani anajua mke na mme wakikaa pamoja huyu mtoto atalelewa vizuri na tafaulu na ndoto yake itatimia anataka kawe kachokola Shetani ni mbaya sema wapigwe sema wapigwe haleluya mimi natamka ninakotabiria watu moja yeye aliyochoka ya kwamba leo ni mwisho yeye aliyazimia ya kwamba bwana na nguvu yeye anaonaagiza ile geza linaondoka ajarishi ulinenewa maneno na ukitamka oh watu wanasema ni nani ametamka kila unalosema halikubaliwi ukienda ukiongea na watu tufanye biashara wote nani mimi naomba kazi wewe uje niunge kwenye biashara yangu vitu vyako vibaya kila unachotamka kipokelewe leo ninabadilisha leo ninabadilisha leo ninabadilisha kwa jina la Yesu Kristo neno litakalo toka katika kinywa chako litaumba ukisema nitaolewa pokea mke ukisema nitajenga pokea nyumba ukisema nitajiwa pokea elimu pokea furaha pokea usema pokea ushende kwa jina la Yesu ana Mungu aliye hai oh hallelujah Ayobu 12:12 Kila ndoto iliyokusumbua ikatae inaondoa hatima yako inapinga ndoto ambayo unasema mimi na mume wangu tutafika mimi na mke wangu tutafika watoto wangu watafika biashara yangu itatoka kwenye mtaji wa laki tano kwenda kwenye milioni kumi. kila ndoto unayo Ota, ikiwa inatoka kwa shetani inapinga mafanikio yako ya kwamba badala tu ya kuuza machungwa kibororoni moshi badala tu ya kuuza machungwa kule mwanga kigoma ama mwenge dar es salama na wewe utakuwa na mashamba ya machungwa kama wengine oh haleluya oh haleluya oh haleluya ayubu 4:12 sikia indoto ambayo Elif aliona basi nililetewa neno kwa siri nililetewa neno kwa siri shetani ni mjanja anapandikiza mambo tena kwa aliletewa neno kwa siri mhm sikio langu likasikia manongono yake anasema sikio lilisikia alikuwa anasikia katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku maono ya usiku maana yake ndoto biblia inaposema maono ya usiku maana yake ndoto katika ndoto alisikia sauti mhm hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu alikuwa amelala maono ya usiku ikaja ndoto na alisikia sauti Hofu iliniangukia na kutetema. Hofu ikamshika 
Eliphaz. Akasikia mwili wake mifupa yake inatetemeka. Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu na nywele za mwili wangu zilisimama. Na nywele za mwili wangu zilisimama. Hiyo pepo ilisimama kimya nisiweze kutambua sura zake. Sikiliza nikwambie, wapo watu wanaokujia hata kwenye ndoto, alafu wanajificha. Huyo ni shetani. Amina. Kwanza kwa siri, alafu anajificha. Alisikia sauti. Nywele zikasisimka. Hofu ikamwata. Mifupa ikatetemeka ikatikiswa. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu kulikuwa mm. kimya nami nilisikia sauti ikinena. Sauti ikinena. Je? Je? Binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Haleluya, inatosha. Ipo sauti inayosema ya kwamba huna haki mbele za Mungu kwamba huwezi kumiliki kwamba huwezi kutawala uliletewa hiyo ndoto na wewe ukasema ndio sikiliza nikwambie kila lililo nenwa juu yako katika ndoto linaondolewa kwa damu ya mwana kondoo ninajua ulipata hofu ninajua nywele zako zilisisimuka ninajua ya kwamba ulitikisika na mibwana amenituma ya kwamba kila uharibifu uliletwa kupitia lango la ndoto Unaondolewa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai oh haleluya haleluya na mimi namwaga damu ya mwana kondo namwaga damu ya Yesu kwenye sauti zao damu ya Yesu kwenye mifupa yako damu ya Yesu kwenye kichwa chako damu ya Yesu mahala unapoishi damu ya mwana kondo damu inatiririka ninaitiririsha damu damu inamwagika inawafata walikoja kwa siri wakajificha hajarishi walijificha katika ndoto wakachu kuwa akili yako wakachukua ufahamu wako ndio maana Elvisa anasema nywele zidi nisisimuka wakachukua nguvu zako mifupa ilika kama akajiona si kitu si kote kila kilichoibiwa roho iliyoibiwa na siliyoibiwa ufahamu uliyoibiwa maarifa yaliyoibiwa yanarejeshwa wanatumia nguvu yako wanatumia maarifa yako wanatumia nyota yako wanatumia kipaji chako kwa jina la Yesu wote waliokocha kama wacha kama waganga wasehere shika moto oh haleluya sema ni na ndoto sema ni na ndoto na ndoto yangu itatimia sema hakuna atakayenizuia hakuna atakayezuia kwa jina la Yesu Oh haleluya na mimi ninaomba nifanye vita pamoja na wewe ya kwamba watapigwa kwenye ndoto watapigwa watapigwa baharini majumbani watapigwa kwenye ile frame watapigwa shuleni watapigwa ofisini watapigwa baharini watapigwa kwenye mashamba watapigwa kwenye mifugo watapigwa barabarani watapigwa oh biblia inasema Iwana akamwambia yakobo mashariki magharibi kusini kaskazini mipaka yako ninakupa sema naongeza mipaka mtu mmoja wa mke aseme naongeza mipaka sema naongeza mipaka piga hatua panda ngazi piga hatua panda ngazi sema mashariki naongeza sema mashariki naongeza Magharibi naongeza, kusini naongeza, kaskazini naongeza, naongeza biashara, naongeza biashara, naongeza faida, naongeza mashamba, naongeza nyumba, naongeza ardhi, naongeza watoto, naongeza afya, panda ngazi, anayetaka kupanda ngazi, apande ngazi, apande ngazi, apande ngazi, apande ngazi, apande ngazi. Apande gaze Alleluia 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 Unafurukaruka unafurukaruka ndivyo unapanda gaze rukaruka unafurukaruka ndivyo unapanda gaze unafurukaruka unashika pembe unafurukaruka wanaachia unafurukaruka pokea fedha pokea fedha pokea fedha pokea shaba pokea nyoba pokea rebo pokea doka pokea zema achina na yesu kesho bado mbogori ha oh hallelujah 
pase si vuela le si vuela le Anaweza kukuponya anakufika heshima anakufika heshima anakopa meleke anakopa kutawala anakopa afya oh hallelujah amen Hajarishi shetani ametenda jambo gani katika maisha yako leo unafunguliwa 
Usi ji hesabu vile olivyo Usi ji angalie vile olivyo Bwana ameni tumani Semina mtumani imani Ya kwamba anainuliwa Ile ngazi unaipanda Bibiri ya inasema ya kubali Yona ikifika mbinguni Hakuna ataka ya kuzuia Waingine shetani uweka rohu ndani yao Rohu ya kutenda dhambi Bibiri ya yangu inasema ya kwamba Rahabu alikuwa kahaba Na yeriko ilikuwa imefungwa kwa jiri yake Hakuna mtu alia ingia na kutoka Lakini izraeli walipo ingia Walikuenda kwa rahabu Na imeandikuwa katika matayo sule ya panza Ya kwamba rahabu ni mama wa yesu Ni uzao, ni tumbo ni lilo mleta yesu Na mini nasema hatima yako hakuna Ambaya ataizuia Haijarishi historia yako Haijarishi uliwai kutoa mimba Haijarishi waliwai kuwita kahaba Majina yoyote yale Dami ya mwana kondo inanena msamaha Inanena msamaha Yesu hata acha ile nyota na kipawa ndani yako kife Kina ibuliwa leo Oh walimonia wivu Danieli Wakamunea maneno ya mazuri Aliweza kufanya mifupa mikavu Ikapata kuishi tena Hata kwa ko ata tenda mama we Tena Yesu anasema Joni kwangu ninyi nyote Mnao sumbuka Mnao sumbuka